ఇది మా పశ్చిమంది ఎయిటీన్త్ వీడియో ఈ వీడియోలో ఆర్టీఈ యాక్ట్ రెండు వేల తొమ్మిదిని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను చాలామంది ఈ యాక్ట్ చెప్పండి అని వాళ్ళ యొక్క మెయిల్స్ పెడుతున్నారు సో ఈ వీడియోలో మనం ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది గురించి చెప్తున్నాను ఈ చట్టము మీకు కొత్తగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చిందా అంతకుముందు చట్టం లేదనుకోండి అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందా అంటే ఉంది ఎక్కడుంది భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నలభై ఐదు ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల బాల బాలికలకు ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్ విద్యను హక్కుగా ఇవ్వాలి అని ఆర్టికల్ నలభై ఐదులో చెప్పారు ఆర్టికల్ నలభై ఐదు అంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కమ్స్ అండర్ డైరెక్టివ్ స్టేట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని ఉంటాయి డిఎస్పిఎస్ అంటారు డైరెక్ట్ టు స్టేట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు ఐ థింక్ అవి ఆదేశ సూత్రాలు అంటారు అందులో ఉన్నాయి నలభై ఐదులో సో అప్పుడు వాజ్పేయి గవర్నమెంట్లో రెండు వేల రెండు సంవత్సరంలో ఆర్టికల్ నలభై ఐదులో ఉన్న మ్యాటర్ని ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఆ మ్యాటర్ని తీసుకొచ్చి ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఇరవై ఒకటో ఆర్టికల్లో సబ్ ఆర్టికల్గా చేర్చారు అంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు ఎక్కడ పెట్టారు నలభై ఐదులో నుంచి తీసుకొచ్చి ఇరవై ఒకటి ఏలో పెట్టారు భారత రాజ్యాంగానికి ఏదైనా సవరణ చేశారు అనుకోండి వాటిని ఇంకా మనం ఒక ఆర్టికల్ కింద కూడా రాసినప్పుడు ఒకటి ఏబిసిటీ నెంబర్ ఇస్తారు అట్లా ఇరవై ఒకటో ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది యాక్చువల్లీ జీవించే హక్కు చెప్తుంది సో ఇరవై ఒకటో ఆర్టికల్లో సబ్ ఆర్టికల్గా ఇరవై ఒకటి ఏ అనేది రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం చేసి రెండు వేల రెండులో ఏపీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారత రాజ్యాంగానికి సవరణ చేశారు నలభై ఐదో ఆర్టికల్లో ఉన్న మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఏంది ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న బాల బాలికలకు ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కుని ఇవ్వాలి అనే మ్యాటర్ని కొత్త ఆర్టికల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇరవై ఒకటి ఏగా రాశారు ఏం సార్ మార్పు ఆడ ఉంది కదా ఏంటి ఎందుకు తెచ్చిపెట్టారంటే ఇక్కడ అంటే ఇరవై ఒకటిలో ఉందంటే అది ప్రాథమిక హక్కు అవుతుంది ఫండమెంటల్ రైట్ అవుతుంది ప్రాథమిక హక్కులు అయితే వారి హక్కులు పౌరుల హక్కులు అయ్యి ఆ హక్కులకి భంగం కలిగితే కోర్టులకు వెళ్ళచ్చు ప్రభుత్వాల హక్కులకి భంగం కలగకుండా పరిపాలించాలి పక్కన వాళ్ళ వాళ్ళ హక్కుని ఎవరైనా కానీ ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక హక్కుని భంగం చేయకూడదు సో నలభై ఐదులో నుంచి ఇరవై ఒకటిలో పెట్టడం వల్ల అది ప్రాథమిక హక్కుగా మారింది గతంలో అదొక సలహా ప్రభుత్వానికి అంతే నలభై ఐదు ఆర్టికల్ అయితే అదొక సలహా గవర్నమెంట్ అది పాటిస్తే మంచిది అనే సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు సలహా రూపంలో లేదు అది హక్కు రూపంలో ఉంది ప్రాథమిక హక్కు రూపంలో ఇరవై ఒకటి క్యాపిటల్ ఏ అనే హక్కు అనే ప్రాథమిక హక్కుగా చేర్చడం వల్ల ఇప్పుడు మన బాల బాలికలకి ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలందరికీ ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్య అనేది ప్రాథమిక హక్కుగా వచ్చినది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానివల్ల దాని జుడిషియల్ రివ్యూకి వెళ్ళొచ్చు మనం ఒకే కోర్టులకు వెళ్ళొచ్చు ఐ మీన్ పిల్లలకి ఏదైనా విద్య అన్నట్టు ప్రభుత్వం పలాచు ఒక ఊరిలో పాఠశాల లేకుండా విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అక్కడ వాళ్ళు విద్యను పొందలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏమైనా కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఇమీడియట్లీగా ఆ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకోమంటాయి సో ప్రాథమిక హక్కు జుడిషియల్ న్యాయబద్ధంగా దాన్ని పొందే హక్కు కూడా మనకు వచ్చిందన్నమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానిలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి ఆ చట్టంలో ఏమి చెప్తే మనం బ్రీఫ్గా చూసుకున్నాం ఓకే కమ్ టు సో ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది అనేది మనకి సిలబస్లో పెట్టారు దాన్ని మనం ఆర్టీఈఏ రెండు వేల తొమ్మిది అంటున్నాం ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఆర్టీఈఏ రెండు వేల తొమ్మిది అసలు దీనికి ఒక ముందు ఉప్పు చూస్తే బా ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ షార్ట్ కట్ సవరణ చట్టం రెండు వేల రెండు రెండు వేల రెండు సంవత్సరంలో రాజ్యాంగాన్ని సవరించి ఇరవై ఒకటి ఏ అనే ఆర్టికల్గా ఆర్ట్ ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఇరవై ఒకటి ఏలో ఈ ఈ యొక్క చట్ట ఈ యొక్క హక్కుని పెట్టారు అనమాట ఓకేనా బాగా ఎనభై రెండు ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం రెండు వేల రెండు ద్వారా ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు అనేది చేర్చారు అది ఎక్కడ ఉందంటే ఇరవై ఒకటో ఆర్టికల్ ఏ ఇరవై ఒకటి ఏ సబ్ ఆర్టికల్ ఏ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ ఇవ్వడానికి ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే విద్యా హక్కు ఏ ఆర్టికల్ చూపిస్తుంది అంటే ఇరవై ఒకటి అంటే తప్ప ఇది ఇరవై ఒకటి క్యాపిటల్ ఏ విద్యా హక్కు అనేది ఏ ప్రాథమిక ప్రాథమిక హక్కు నెంబర్ ఎంత అంటే ఇరవై ఒకటి క్యాపిటల్ ఏ 
ఓకేనా సరే రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు కానీ రాజ్యాంగ సవరణ చేసిన ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత దాని ఒక చట్టం రూపంలో తీసుకొచ్చారు ముందు రాజ్యాంగ సవరణ చేసిన తర్వాత ఆ దాన్ని ఆ చట్టాన్ని వాళ్ళు సత్వం చేయాలి కొంత టైం తీసుకొని ఏడు సంవత్సరాల టైం తీసుకున్నారు సో ఆ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రాథమిక హక్కుగా చేర్చారు కదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని రూల్స్ రెగ్యులేషన్తో ఒక చట్టాన్ని రాశారు డ్రాఫ్ట్ కొన్ని పేజీల్లో రూ ఇట్లా ఉన్న రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఒక చట్టాన్ని ఫ్రేమ్ చేశారు సో అది రెండు వేల తొమ్మిదిలో చట్టం చేశారు రెండు వేల రెండులో ఏమో రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు పార్లమెంట్ జరిగింది ఇదంతా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏమో ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు చట్టం చేశారు అందుకని మనం ఆ చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం చూపిస్తాం సో రెండు వేల తొమ్మిదిలో చట్టం చేశారు రెండు వేల పది నుంచి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమలులోకి వచ్చింది ఈ డేట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మేము మార్క్ చేశారు ఆర్టీఈఏ ఏ సంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అంటే రెండు వేల పది ఏప్రిల్ ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏప్రిల్ ఫుల్ డే కదా సో రెండు వేల పది సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది తొమ్మిదిలో చట్టం చేశారు పది ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లో తెచ్చారు సో ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచి ఈ హక్కు ప్రాథమిక హక్కుగా ఉచిత నిర్బంధ విద్య అనేది ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల బాల బలుకు ప్రాథమికగా ఉందంటే రెండు వేల పది ఏప్రిల్ ఒకటి ఒకటి దాకా ఓకేనా ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు ఎవరెవరు కంటే ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి అనమాట ఇది ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి వర్తిస్తుంది ఇది అంటే ఒకటో క్లాస్ నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు వర్తిస్తుంది అంటే అంటే వయసు పరంగా అయితే ఇది తరగతుల పరంగా ఒకటి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి అంటే ఎనిమిదో తరగతి చదువుతూ పద్నాలుగు సంవత్సరం వయసు ఉండాలి అనమాట ఓకే సరే ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం ఓకేనా దీన్ని చట్టాలు మనం ఏమంటున్నాం ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు చట్టం అంటాం కదా ఇక్కడ రెండు పదాలు వాడు ఉచిత నిర్బంధ ఓకేనా సో ఆ పదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నిర్బంధం అంటే ఇంగ్లీష్లో కంపల్సరీ ఇది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వానికి చెప్పారు వాస్తవానికి ఇట్ ఈస్ ఆబ్లిగేటరీ టు ది గవర్నమెంట్ టు ప్రొవైడ్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ టు ది చిల్డ్రన్ ఇది ప్రభుత్వానికి ఆబ్లిగేటరీ ప్రభుత్వానికి కంపల్సరీ ప్రభుత్వము కంపల్సరీగా ప్రాథమిక హక్కు ప్రాథమిక హక్కుగా విద్యను ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకు అందించాలి సో నేను అందుకని ఏం చేశానంటే నిర్బంధం అనే పదం ఎవరు చెప్పారు కంపల్సరీ అని ప్రభుత్వానికి చూపించారు ఉచితం ఎవరికి ఫ్రీ మన పిల్లలకి పిల్లలకి ఉచితం ఏంటిది విద్య అనేది ఎన్ని ఏ సంవత్సరం వాళ్ళకి ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పిల్లలకి అంటే ఒకటో తరగతి నుంచి ఎనిమిది తరగతి దాకా సహజంగా ఓకేనా సో నిర్బంధంగా అమలు చేయాలి ప్రభుత్వం చేయాలి ఇది సో పొందేవారు ఉచితంగా పొందేవారు పిల్లలు నిర్బంధంగా అమలు చేయాల్సింది ప్రభుత్వం ఎందుకనా నిర్బంధం అనగానే పిల్లలు కాలేజ్ చేసి కట్టేసి తీసే పాత్ర అనుకోకూడదు మనం కం నిర్బంధం కూడా ఇంగ్లీష్ పాత్ర చూస్తే మీకు అర్థమైంది కంపల్సరీ ఎవరు చేయాలి గవర్నమెంట్ చేయాలా వాళ్ళకి ఆ సదుపాయాలు కల్పించాలి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో స్కూల్ ఉండాలి ప్రతి ప్రాథమిక స్కూలు ప్రైమరీ స్కూలు మిడిల్ స్కూల్ వన్ టు ఎయిట్ అయితే మిడిల్ స్కూల్ అంటారు వన్ టు ఫిఫ్త్ అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ అంటారు ఒక కిలోమీటర్ లోపల కంపల్సరీ స్కూల్ ఉండాలి అది చెప్తుంది ఇది ఆల్రెడీ ఉన్నది అది అది ఇందులో కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు ఎందుకన్నా సో ఈ రెండు పాయింట్ నేర్చుకున్నాం థర్డ్ వన్ అంటే ఆ నేను ఈ చట్టంలో ఉన్న ముఖ్యాంశాలు చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ జీకే ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా పడచ్చు ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు ఇరవై ఒకటి క్యాపిటల్ ఏ చెప్తుంది క్యాపిటల్ ఏ మర్చిపోకూడదు ఇరవై ఒకటి ఓకే సరే మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఆర్ సెట్ ఈ చట్టం ఉన్న వాళ్ళు మినిమం స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేశారు కనీస ప్రమాణాలను సెట్ చేశారు ఏంటి ఏంటంటే పీపుల్ టీచర్ రేషియో విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుల రేషియో ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి దాకా వన్ ఇస్ టూ థర్టీ అంటే ముప్పై మంది పిల్లలు ఒక టీచర్ ఉండాలి అదే మిడిల్ స్కూల్ అనుకోండి ఆరు నుంచి ఎనిమిది దాకా అనుకోండి వన్ ఇస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ముప్పై ఐదు మంది పిల్లలకు ఒకరు ఉండాలి అంటే ఇక్కడ కొద్దిగా ఎక్కువైనా పర్వాలేదు చిన్న పిల్లలకు మాత్రం ముప్పై మందికి ఒక టీచర్ ఇంకా వీటిని బిట్లకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పని దినాలు అంటే వర్కింగ్ డేస్ సంవత్సరంలో వర్కింగ్ డేస్ ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి పిల్లలకి అయితే రెండు వందల రోజుల వర్కింగ్ డేస్ ఇచ్చారు మినిమం స్టాండర్డ్స్ పెట్టారు ఈ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఏ స్టేట్ అయినా కానీ ఓకేనా అదే ఆరు నుంచి ఎనిమిది తర్వాత విద్యార్థులకు అయితే రెండు వందల ఇరవై రోజుల పని దినాలు పెట్టారు సంవత్సరంలో రెండు వందల ఇరవై రోజుల పని దినాలు ఉండాలి సో ఈ పని దినాల్లో బోధన గంటలు ఎన్ని ఉండాలి అంటే టీచింగ్ పీరియడ్స్ ఎనిమిది వందల గంటలు
రెండు వందల ఐ మీన్ బోధనా గంటలు ఆరు నుంచి ఎనిమిది తర్వాత విద్యార్థులు అయితే వాళ్ళకి బోధనా గంటలు సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి ఫ్రెండ్స్ వెయ్యి గంటలు ఓకేనా ఆ వెయ్యి గంటలు అంటే రెండు వందల ఇరవై రోజులు కంపల్సరీగా ఉండాలి అందులో వెయ్యి గంటల అనమాట సో ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ పీటీ రేషియో అంటే పీపుల్ టీచర్ విద్యార్థులు టీచర్ రేషియో ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వాళ్ళకి అయితే థర్టీ ఏ ఆరు నుంచి ఎనిమిది ముప్పై ఐదు మందికి ఒక టీచర్ ఉండాలి ఓకేనా సార్ నా అందరూ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈ చట్టంలో ఏం చెప్పారంటే అందరికీ ప్రవేశం ఉంది అడ్మిషన్ ఫర్ ఆల్ ఓకేనా అంటే ఏ ఏ ఏ తేడా లేదు అన్ని కులపరమైన తేడా లేదు ఎవరు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రవేశం ఉంది ప్లస్ కొంతమంది విద్యార్థులు డ్రాప్అవుట్గా అయ్యి మధ్యలో స్కూల్ మానేసిన రెండో తరగతిలో వాళ్ళని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూడా స్కూల్లో చేర్పించి వాళ్ళు ఏమైనా బ్యాక్ రెమిడియల్ టీచింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏమైనా వెనకబడ్డ మళ్ళా వెనకబడినా కానీ నేర్పించి ఏ ఏ క్లాస్లో చేర్పించాలి ఆ క్లాస్లో చేర్పించి వెనక వెనకబాటుతనాన్ని పోగొట్టాలి పోగొట్టాలి ఆ విధంగా అందరికీ ప్రవేశం అడ్మిషన్ ఫర్ ఆల్ కులపరమైన భేదం లేదు పేదవాళ్ళు ధనికపోయిన భేదం లేదు అదేవిధంగా అది కూడా కాకుండా మధ్యలో స్కూల్ మానేసినా తీసుకొచ్చి కొద్దిగా పెద్ద వయసు ఉన్నా కానీ వాటి స్టాండర్డ్ దగ్గర క్లాసులు వేసి మళ్ళా ఫౌండేషన్ వేసి ముందు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా అందరికీ ప్రవేశం ఈ చట్టంలో పేర్కొన్నారు క్వాంటిటీ క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచర్స్ దాన్ని కూడా పేర్కొన్నారు క్వాంటిటీ ఉండాలి క్వాంటిటీ అంటే మనం ఈ దీన్ని గుర్తిస్తుంది అది పీ పీపుల్ టీచర్ రేషియో ఓకేనా క్వాంటిటీ ఉండాలి స్కూల్లో ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారో అంతమందిని రిక్రూట్ చేయాలి ఎంతమంది ఉన్నారో ఇక్కడ చెప్తున్నాం వన్ ఇస్ టూ థర్టీ వన్ ఇస్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా తరగతులు పెరిగితే మళ్ళీ ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఉండాలని ఇట్లా రూల్స్ చాలా ఉన్నాయి క్వాలిటీ కూడా ఉండాలి ఉపాధ్యాయులు అందరికీ అందుకే క్వాలిటీ ఉండాలి అని చెప్పి మనకి టెట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు పాప మీ చట్టం రాకముందు టెట్ లేవు ఈ చట్టం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు క్వాలిటీ ఉండాలి టీచర్స్ కానీ టెట్ అని అర్హత పరీక్ష పెట్టి క్వాలిటీ టీచర్ని తీసుకుంటున్నారు ప్లస్ గతంలో ప్రభుత్వాలు ఏమన్నా నేను రెండు వేల మన దగ్గర కూడా ఇచ్చారు టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువు టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవకపోయినా కానీ టీటీసీ బీడీలు చేయకపోయినా కానీ కొందరిని కొన్ని ప్రాంతాల అవసరాల దృష్ట్యా టీచర్స్గా తీసుకుంటారు తీసుకుంటే వాళ్ళు ఈ చట్టం రాగానే ఏం చేశారు రెండు వేల పదిహేను మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు ముప్పై ఒకటి లోపు అలా ఎవరైతే చేరుంటారో అంటే ఏంది ఉపాధ్యాయ విద్య చదవకుండా టీ టీటీసీలు బీడీలు చదవకుండా ఎవరైనా అంటే గవర్నమెంటు ఆ పరిస్థితులు డిమాండ్ అయితే చేర్చుకుంటుంది కొన్ని గిరిజన ప్రాంతాల్లో కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎవరు లేరనుకోండి డిగ్రీలు చదవడానికి అవకాశం ఇస్తారు వాళ్ళని తర్వాత ఇన్ సర్వీసు టెట్ ఇన్ సర్వీసు ఐ మీన్ ఇన్ సర్వీసు డైట్ ఇన్ సర్వీస్ బీడీలు చేసుకోమని అవకాశం ఇచ్చింది సో ఈ చట్టం పది పది ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది కదా రెండు వేల పదిహేను మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకళ్ళు ఉద్యోగాలు చేరిన ఎవరైనా ఉంటే టీటీసీ ఐ మీన్ బిఏడి కానీ డైట్ కానీ చేయకపోతే చేసుకోమని అవకాశం ఇచ్చారు ఈ చట్టం ఫ్రేమ్ చేస్తాం ఈ మధ్య ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒక దీనికి చిన్న మార్పు చేసింది రెండు వేల పదిహేడులో ఈ యొక్క ఆర్టీఈఏ యాక్ట్కి మార్పు చేసి ఆ రెండు వేల పదిహేను మార్చి ముప్పై ఒకటి అయిన దాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటి దాన్ని పెంచారు ఈ మధ్య ఆర్టీ యాక్ట్ ఆర్టీఈఏ యాక్ట్కి జరిగిన సవరణ అది సో ఎగ్జామ్లో ఆ యాంగిల్లో పెట్టిస్తే మీరు పెట్టగలగాలి ఎప్పటి వరకు పెంచారు ఓకేనా ఆల్రెడీ చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయ విద్య చదవటానికి టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవటానికి రెండు వేల పదిహేను మార్చి ముప్పై ఒకటి నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటి అది రెండు వేల పదిహేడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఓకేనా సో అది కూడా బిట్టు గీయటానికి అవకాశం ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో వాళ్ళు చెప్పారు పొంతు సవరణ చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా అవకాశం ఇచ్చారు ఆల్రెడీ టీచర్స్ అయ్యి ఉండి ఉపాధ్యాయ విద్య చదవకపోతే చదవండి అని నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్స్ వాటన్నింటిలో అవకాశం ఇచ్చి చదవమన్నారు ఈ మధ్య పేపర్లు కూడా వరుసగా యాడ్లు ఇచ్చారు సేమ్ అని మీరు గమనించుంటారు ఏమైనా వాళ్ళందరూ చేరారు సో అది క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ ఉండాలి ఎంత పీ పీపుల్స్ ఎంతమంది పిల్లలకి ఎంతమంది టీచర్లు ఉండాలి క్వాలిటీ కూడా ఉండాలి అందుకే టెట్ట పెడుతున్నారు ఎవరైనా టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవబోతే చదవమంటున్నారు అన్ని విధాలు అభివృద్ధి చేయాలి ఎవరిని పిల్లల్ని ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ పిల్లల్ని వాళ్ళ మార్పుల పరమే కాకుండా ఓవరాల్గా కరి కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి జరిగేలాగా ఒక క్రీడలు క్రీడా రంగంలో కానీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో విద్యతో పాటు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయాలి అప్పుడే మాత్రం అది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది పిల్లవాళ్ళు అప్పుడు మాత్రం సరైన విద్యను అందించ
ఓకేనా అంటే పర్టికులర్ హాజరు అటెండెన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయినా కానీ నెక్స్ట్ క్లాసు ఫార్వర్డ్ చేయాలి డిటెన్షన్ లేదు నిలుపుదల లేదు ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు నైన్త్ క్లాస్ దాకా అది ఫాలో అవుతున్నారు ఓకే నీ చట్టం వచ్చిన తర్వాత సెవెంత్ క్లాస్లో కూడా అప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్కి తీసేస్తారు ఇదివరకు సెవెంత్ క్లాస్ కామన్ ఉండేది మనకి పబ్లిక్ ఉండేది అది తీసేసారు ఓకేనా ఇప్పుడు తొమ్మిదో తరగతి వరకు కూడా నిలుపుదల లేదు అయ్యగారు బయటకు వస్తే చాలు నెక్స్ట్ క్లాసు ప్రమోట్ అవుతాడు విద్యార్థి కానీ ఈ మధ్య సెంట్రల్ గవర్నమెంటు దీని మీద క్యాబినెట్ అప్రూవల్ కూడా అయింది ఈ డిటెన్షన్ ఉంట డిటెన్షన్ అమలు చేయటం వల్ల నిలుపుదల చేయటం వల్ల నిలుపుదల డిటెన్షన్ ఉండాలి ఈ డిటెన్షన్ అనేది అంటే ఏంది నెక్స్ట్ క్లాస్కి ఫే సబ్జెక్ట్ లేకపోయినా ప్రమోట్ చేయటం వల్ల క్వాలిటీ పడిపోతుంది విద్యార్థుల ఎడ్యుకేషన్ ఉండలేదు మినిమం స్టాండర్డ్స్ పోతున్నాయని చెప్పి ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే దీన్ని రద్దు చేయబోతుంది ప్రతి క్లాసు పాస్ అయితేనే నెక్స్ట్ క్లాస్కి అంటే ఇంకా చేయలేదు చట్టం రాలేదు అని మీకు అవగాహన కోసం చెప్తున్నారు మధ్య సెంట్రల్ అప్రూవల్ కూడా అయింది క్యాబినెట్ అప్రూవల్ కూడా అయింది దాని త్వరలో చట్టం నొప్పులు తెస్తారు ఓకేనా సో అంటే ఏంది పాస్ అయితేనే ఇక్కడ ఏ క్లాస్ అయినా ఒకటో తరగతి అయినా రెండో తరగతి అయినా ఇంకోటి ప్రజల చేత పిల్లల కొరకు బై ద పీపుల్ ఫర్ ది చిల్డ్రన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేశారు బై ద పీపుల్ అంటే ప్రజలు కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయాలి అందుకని విద్యా కమిటీలు ఏమని విద్యా కమిటీలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఈ చట్టంలో పేర్కొని సొసైటీని కూడా స్కూల్లో భాగం చేయాలి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి అందుకని ఆ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో కమిటీస్ ఫేమ్ చేసి స్కూల్ యొక్క బాగా రన్ చేసేలాగా అంటే సో ఇక్కడ పీపుల్ యొక్క పాత్ర కూడా సమాజం యొక్క పాత్ర కూడా విద్యలో ఉండాలి విద్య అని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇట్లా మనం విద్యా కమిటీలు ఎడ్యుకేషన్ కమిటీస్ అవి ఫామ్ చేస్తున్నారు ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో పెట్టారు న్యాయ పరిధిలో ఉంది జుడిషియబుల్ జుడిషియబుల్ న్యాయ పరిధిలో ఉంది అంటే ప్రభుత్వం ఎవరికైనా ఈ అవకాశాలు కల్పించలేదు పిల్లలకి స్కూల్ లేకుండా చేసినా కానీ పిల్లలకి విద్య విద్యని వాళ్ళకి ఉచితంగా అందియాలి నిర్బంధంగా ఉచిత నిర్బంధంగా ఆ అవకాశాలు ప్రభుత్వం కల్పించాలి ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్ల బాల బాలికలకు చదువుకునే అవకాశాలను ప్రభుత్వం కల్పించాలి అలా కల్పించకపోతే కోర్టులకు వెళ్తే కోర్టులు ప్రభుత్వానికి మట్టుకాయలు వేస్తాయి ఇమీడియట్గా ప్రభుత్వం మీద చర్యలు తీసుకునే అక్కడ ఆ స్కూల్ పెట్టే విధంగానే చేస్తాం కిలోమీటర్ లోపు కంపల్సరీ స్కూల్ ఉండాలా ఓకేనా సో అదే అందుకే మార్పు ఒకప్పుడు ఆదేశ సూత్రాలు ఆర్టికల్ నలభై ఐదులుగా ఉంటే ఉపయో ఉపయోగం లేకుండా ఉండింది ఇప్పుడు ప్రాథమిక హక్కు చేశారు అది ఎప్పుడైతే ప్లేస్ మారిందో నలభై ఐదు నుంచి ఇరవై ఒకటి ఏకు వచ్చిందో కొత్తగా చేర్చారు ఇరవై ఒకటి ఏ అనేది అప్పుడు అది ప్రాథమిక హక్కు అయింది అది కోర్టుల పరిధిలోకి కూడా వెళ్ళింది ఏదైనా విద్యార్థికి విద్య అందకపోతే వాడు కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళ తరఫున ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు ఇది ఇంకా దీనిలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా వర్తిస్తుంది యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా వర్తిస్తుంది వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ అడ్మిషన్స్లో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇరవై ఐదు శాతం బలహీన వర్గాల వాడిని బడుగు బలహీన వర్గాల వాడిని చేర్చుకొని వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అందించాలి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఓకేనా ఉచితంగా ఎడ్యుకేషన్ అందించాలి సో అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఈ చట్టంలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇరవై వాళ్ళ అడ్మిషన్స్లో వందకి ఇరవై ఐదు మందిని బడుగు బలహీన వర్గాలను చేర్చుకోవాలి వారికి ఉచితంగా విద్యను అందించాలని ప్రైవేట్ స్కూల్ కూడా వర్తింపు చేశారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఏంటి సార్ ఎగ్జామ్ ఏం పిట్లు ఇస్తారంటే ఈ చట్టం ఎప్పుడు అమ్మా ఇప్పుడు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది రెండు వేల పది ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి చట్టం అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో చేశారు దేని బేం చేసుకొని రాజ్యాంగం చేసిన సవరణ రెండు వేల రెండు అంటే ఎన్ని రెండు వేల రెండు అవి గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా మీరు చట్టంలోనే ఉంటుంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో చేశారని అమల్లోకి వచ్చింది ఎప్పుడు రెండు వేల పది ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అసలు ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగంలో ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు అనేది ఏ ఆర్టికల్లో ఉందంటే ఇరవై ఒకటి క్యాపిటల్ ఏ అది ప్రాథమిక హక్కు అయింది సో పీపుల్ టీచర్ రేషియో ఎంత ఒకటి నుంచి ఐదు వన్ ఇస్టు థర్టీ వన్ ఇస్టు థర్టీ ఫైవ్ ఇవన్నీ గుర్తు చూసుకోండి పని దినాలు రెండు వందల రోజులు ఎక్కడైతే ఇరవై ఎక్స్ట్రా ఎనిమిది వందలు రెండు వందలు ఎక్స్ట్రా ఓకేనా ఇది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక హక్కు చట్టం ఆర్టీఈఏ రెండు వేల తొమ్మిది ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలు అంటే ఒకటో తరగతి నుంచి ఎనిమిది తరగతి సహజంగా ఇప్పుడు మన టెట్ కూడా ఒకటి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకే మనం ఒకటి నుంచి ఇది ఓకేనా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని ఎనిమిదో తర్వాత ఉన్న బట్టి పేపర్ టూ కూడా రాస్తున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకే ఇంకా డేస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి మంచిగా చదవండి వీడు ఒకటి రెండు వీడియోలు చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అందరు బాగా రాస్తారు ఎగ్జామ్ ఓకే